Confira agora o processo de instalação dos drivers, dos programadores, ST10, Flash OBD e GM Codecar. Como explicado no manual de instalação dos drivers, devemos primeiro, desabilitar, o, antivírus. Os softwares dos programadores são auto-executáveis. Basta copiá-los para um diretório no computador. Crie uma pasta em algum diretório. Pode ser na área de trabalho. E dê um nome a esta pasta. Neste exemplo vou dar o nome de ICU SIM. Nesta pasta vamos colocar os arquivos que podem estar em um CD. Ou em um arquivo compactado baixado diretamente do site da Autolip. Abra a pasta que você criou. Localize os arquivos, e copie para a pasta. Alguns CDs ou pacotes baixados do site oficial, podem aparecer arquivos diferentes da imagem deste tutorial. Estes são os arquivos necessários para o correto funcionamento dos equipamentos. Abra, e analise todas as pastas e arquivos contidos neste CD, pois também você vai encontrar todas as informações técnicas, manuais e exemplos com fotos das centrais e os esquemas de ligação. Este é o manual de instalação dos drivers. Manual de pinagem. Onde você irá encontrar as informações de posicionamento dos pinos das centrais para conectar o cabo universal. Este manual de pinagem será utilizado apenas como referência de posicionamento dos pinos. Para as informações completas, é indispensável o uso dos esquemas elétricos comercializados. Este CD também contém o scanner Fiat, e um esquemário muito útil. Para instalar, basta abrir as pastas, e clicar no instalador. As pastas mais importantes para os programadores são, CD, Flash OBD, CD, GM Codecar, CD, ST10, e Driver. Abra todas as pastas dos CDs, e verifique as imagens, e fotos, que contêm as informações de boot, e ligação. Depois de copiar os arquivos para seu computador, iniciamos a configuração dos drivers para o correto funcionamento dos programadores. Neste momento não é necessário ligar o aparelho, basta conectar o cabo USB. Os programadores funcionam corretamente nos sistemas Windows XP, Windows 8 e Windows 10. Quando aparecer a janela, perguntando se deseja pesquisar software de driver automaticamente, Escolha a opção Procurar em um local específico no computador. Nesta janela clique em Procurar. Localize a pasta que você criou, no meu caso na área de trabalho, e seu SIM. Clique na pasta Driver, USB, 2K, XP, W10, e clique em OK. Agora clique em Avançar. Pronto. O Driver, USB, está instalado. Para confirmar que o Driver, USB, foi instalado corretamente, execute o programa Flash BD.
na pasta que você criou. Abra o CD Flash BD. Abra o arquivo executável. Este programa só abrirá se o driver estiver correto, e o cabo, USB, conectado. O programa Flash BD, abriu corretamente. Clique em sair. Aproveite para enviar um atalho para a área de trabalho, clicando com o botão direito, enviar para, área de trabalho. Envie um atalho para a área de trabalho do programa GM Code Car, clicando com o botão direito no executável. Enviar para, área de trabalho. Agora verifique se o driver da porta com virtual foi configurado corretamente. Clique com o botão direito, em meu, computador, propriedades, gerenciador de dispositivos. O programador ST10, utiliza a porta com. A porta com, se instalada corretamente, irá aparecer logo abaixo do mouse, da lista de dispositivos. Se esta porta não aparece, ou aparecer, com um sinal de exclamação, amarelo. Instalar o driver novamente, ou atualizar driver. Clique com o botão direito. Propriedades. Driver. Atualizar driver. Procurar driver no computador. Procurar driver. Clique na pasta de driver que você copiou. Clique OK. Clique avançar. Driver instalado. Configurações básicas do programador ST10. Para os programadores Flash BD e GM Code Car, a configuração está concluída. Para o programador ST10, devemos configurar a porta com. O programador ST10 trabalha apenas com as portas, com 1, um, com 2, com 3, ou com 4. Entre novamente no gerenciador de dispositivos. Para verificar a porta com. Na instalação do driver, o sistema determina, aleatoriamente, um número para a porta. Caso seja, um dos quatro, que o programa trabalha, está ok. No meu caso, o sistema determinou a porta com 9. Vou mudar, para com 1. Duplo clique. Configurações de porta. Avançado. Escolha, a porta. Dê OK. Dê OK novamente. Pronto. Agora está na com 1. Agora, criamos atalho do programa ST10, para a área de trabalho. Com estas configurações, os programadores já podem funcionar. Não esqueça de verificar se a chavinha próxima do conector USB do simulador está ligada. 
Faça corretamente os procedimentos de boot. Sem a ligação correta de boot, não há comunicação com o programador. Meu nome é Ricardo. Bom trabalho. Nos encontramos no próximo tutorial.